दोस्तों इलेवन ट्वेल्थ का जो फिजिक्स का करिकुलम अपन पढ़ते हैं दो साल अपन उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते अपन उसकी फील नहीं ले पाते लेकिन इस वीडियो में मैं गारंटी दे रहा हूँ इस वीडियो के बाद तुम हर एक टॉपिक को फील भी कर पाओगे और अप्रिशिएट भी कर पाओगे कि उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा दोस्तों जेई एडवांस जेई मेन और नीट का क्लास इलेवन ट्वेल्थ का करिकुलम एक साइड है और इस वीडियो में दूसरी साइड है स्पेस क्राफ्ट डिजाइन एंड लॉन्च व्हीकल डिजाइन आई विल को रिलेट ईच एंड एवरी चैप्टर दोस्तों मैं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित आई एम अ फोम इसरो साइंटिस्ट और मैंने बता दिया कि आई एम गोइंग टू को रिलेट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ क्लास इलेवंथ एंड ट्वेल्थ फिजिक्स विद स्पेस क्राफ्ट एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी चालू करें फिजिक्स क्लास इलेवंथ पार्ट वन सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं अपन यूनिट डायमेंशन एर एनालिसिस सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में ऐसा यूनिट्स के बारे में कितना इंपॉर्टेंट है इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जब भी हम पावर कैलकुलेशन करते थे सोलर पैनल फैब्रिकेशन के टाइम पे किसी भी किसी भी मिशन की चाहे वो मंगलयान हो चाहे वो इन हो चाहे वो जी हो कम्युनिकेशन सेटेलाइट हो चाहे वो आई हो रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट आई आर मिशन कोई भी सेटेलाइट प्रोग्राम हो हम छह डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट करते थे पावर रिक्वायरमेंट्स को क्यों क्योंकि हम एरर कम से कम चाहते हैं एंड दैट्स व्हाट इज एरर एनालिसिस दूसरी बात मैंने बोला कि यारो एक एंगल है एंगल की वैल्यू है 0.123 तुमने बोला कि सर 0.123 को 0.12 लिखते तो भी क्या फर्क पड़ता है ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अब मैं क्या करता हूं वो जो एंगल है जीरो मैं उसको एक्सटेंड करता हूं और जब मैं उसको एक्सटेंड कर रहा हूं दोस्तों तो ये मान लो जो मेरा बेस है जो मेरा होरिजोंटल एक्सिस है उसको मैं ले जाता हूं तकरीबन 80 करोड़ किलोमीटर आगे सो यू कैन इमेजिन कि परपेंडिकुलर की क्या लेंथ होगी इसका मतलब ये है कि अगर मैं 0.123 और 0.12 दो अलग अलग एंगल लेता हूं तो ओवर अ पीरियड ऑफ वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज इट मे क्वाइट हैपन कि तुम जिस प्लेनेट पे या जिस स्टार को पढ़ने जा रहे हो तुम उसको कंप्लीटली मिस कर जाओ हो सकता है तुम्हारी रे एक तो नीचे से निकल जाए प्लेनेट के और एक रे प्लेनेट के ऊपर से निकल जाए आगे बढ़े अपन तो अपने पास आता है वेक्टर्स अपने पास आता है वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन अगर मैं वेक्टर्स की बात करूं फोर्स इज अ वेक्टर मेरी एक सेटेलाइट है इंडिया को ऑब्जर्व करी कम्युनिकेशन सेटेलाइट है ठीक है वेदर फोरकास्टिंग सेटेलाइट मान लो जो भी तुम्हारी इच्छा हो इंडिया को ऑब्जर्व कर रही है हुआ क्या देर माइट बी सो मेनी रीजन की जो सेटेलाइट है वो थोड़ी सी डेविएट हो जाए उसका जो टिल्ट है जो एंगल अपने को देख रहा है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए वापिस लाने के लिए क्या करूंगा मैं देखूंगा कि मेरी जो सेटेलाइट डिजाइन है उसके अंदर थ्रस्टर्स लगे हुए होते हैं वी फायर द थ्रस्टर्स टू रीअलाइन द सेटेलाइट ऑन इंडिया अगेन जब मैं थ्रस्टर फायर करता हूं तो क्या लगेगा फोर्स फोर्स इज अ वेक्टर बाकी तुम समझ सकते हो आगे बढ़ते हैं अगर अपन तो मैं अगर बात करता हूं वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल मोशन की तो जो मेरा लॉन्च वहीकल है इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है गो बैक एंड चेक इट्स प्रोजेक्टल काइंड ऑफ मोशन डिफरेंस क्या है यहां पर वर्टिकल में भी एक्सलरेशन है और हॉरिजेंटल में भी एक्सलरेशन है एयर ड्रैग है रिटार्डिंग फोर्सेस है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, वो अलग बात है बट इट्स अ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन जहां पे दो वेलोसिटीज है आगे आएंगे अपने पास आता है एनएलएम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन न्यूटन के जो लॉ हैं, न्यूटन का लॉ कहता है भाई अगर कोई चीज खड़ी है तो खड़ी रहेगी जब तक इस पर फोर्स न लगे लगाएगा कौन मैंने क्या करा फ्यूल बर्न किया फ्यूल ने नीचे की साइड एक्शन किया उसका रिएक्शन मेरे को मिला लिफ्ट ऑफ पहली चीज जो मेरा स्पेसक्राफ्ट होता है ना दोस्तों ये लॉन्च व्हीकल के अंदर इसको बांध के रखते हैं ऑब्वियसली ऊपर तो ऐसे रखेंगे नहीं कि भी जैसे एक मान लो मेरे पास एक बोतल है मैंने हाथ पे रख दी ऐसे तो होगा नहीं होगा क्या स्पेसक्राफ्ट को इस पर्टिकुलर एरिया में ये पार्ट होता है ना यहाँ पे स्पेस को लॉन्च व्हीकल के अंदर फिक्स किया जाता है लेकिन अब इसको वहां पर खोलेगा कौन ऊपर जाके सेपरेशन कैसे होगा कंप्लीटली वी यूज एक्शन रिएक्शन फिनोमिना एक एक्शन होता है उसका रिएक्शन क्या होगा एक्शन होता है कि भाई धक्का मारा गया रिएक्शन क्या होगा धक्का लगा तो ये स्पेसक्राफ्ट है ये लॉन्च व्हीकल है धक्का लगा तो ये हाथ पीछे चला गया तो मेरा जो लॉन्च व्हीकल है उसकी बॉडी तो पीछे निकल गई और जो मेरा स्पेसक्राफ्ट है वो आगे निकल गया अपने आप हो गया सारा काम यानी अब दोनों वापस नहीं भिड़ेंगे क्योंकि इधर जाने लगा तो इधर जाता जाएगा ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाता जाएगा और अपन ऐसे ऑर्बिट इंसर्शन कर लेते हैं ठीक है फिर बात आती है रिजिट बॉडी की एंग्लो मोमेंटम की सेंटर ऑफ मास की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोस्तों इतना क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं ना स्पेसक्राफ्ट की स्टेबिलिटी में कि अगर विद इन द गिवन लिमिट्स वही एरर एनालिसिस की बात है विद इन द गिवन लिमिट्स अगर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिस अलाइंड है तो पूरी की पूरी डिजाइन को वापस देखा जाता
अगर सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी लॉन्च व्हीकल का भी मिसअलाइंड है तो स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आगे बढ़ जाए अगर अपन तो बात आती है एंगुलर मोमेंटम की वही बात है ये मेरा सेटेलाइट है स्पेस में है जमीन तो है नहीं इसके नीचे कोई हवा में हवा तो है नहीं स्पेस में अटका हुआ है उस स्पेस में और फ्री फॉल हो रहा है तो इसको अगर नीचे कोई ठोस जमीन नहीं मिल रही तो ये स्टेबल कैसे होगा अगर मान लो ये स्पेसक्राफ्ट मेरी इंडिया को ऑब्जर्व कर रहा है कम्युनिकेशन सेटेलाइट है ठीक है ऑब्जर्व कर रहा है इंडिया को फिर से टिल्ट हो गया थोड़ा सा सो मेनी रीजन विल भी देर कि थोड़ा टिल्ट हो जाए वापिस कैसे लाऊंगा अगर मैं हर बार थ्रस्टर फायर करता रहा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि थ्रस्टर का फ्यूल खत्म हो गया अगर थ्रस्टर का फ्यूल खत्म हो गया तो फिर अगर मेरा स्पेस क्राफ्ट मिस अलाइन हुआ तो फिर मैं उसको कभी अलाइन नहीं कर पाऊंगा एंड एंड ऑफ द मिशन वट वी डू वी यूज रिएक्शन व्हील्स रिएक्शन व्हील क्या होती है मोटी मेटल की डिस्क मान लो उनको घुमाया जाता है यहां पे यूज करते हैं अपन एंगुलर मोमेंटम को ये भी एक वेक्टर है एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है अभी कोई भी डिस्क घूमेगी तो उसका एंगुलर मोमेंटम अपन निकालेंगे तो मान लो ये दो वेक्टर हैं एंगुलर मोमेंटम के और डिस्क यूं घूम रही है ठीक है जब दोनों बराबर होंगे ये दोनों एंगुलर मोमेंटम के जैसे एरोज दिखा रहा हूं तो अपराइट पोजिशन होगी सेटेलाइट की जैसा मैं चाहता हूं मान लो बिकॉज ऑफ सम रीजन सेटेलाइट टिल्ट हो गया वापिस सीधा करने के लिए क्या करूंगा इस एंगुलर मोमेंटम को बढ़ा दूंगा कैसे बढ़ाऊंगा मैं डिस्क को तेज घुमाने लग जाऊंगा ये वेक्टर बढ़ा तो जब ये वेक्टर बढ़ेगा तो ये इसको फिर से रियलाइन कर देगा वेरी बेसिक फिनोमेना ये सब कब इंट्रोड्यूस हो रहा है तुम्हारे सामने ये सब इंट्रोड्यूस हो रहा है तुम्हारे सामने क्लास इलेवंथ पार्ट वन में आखिरी चैप्टर जो है पार्ट वन का दोस्तों वो है ग्रेविटेशन पूरा खेल ही उसका है तो देखो पार्ट वन अपन ने पूरा देखा नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स दी पार्ट टू ऑफ फिजिक्स पार्ट टू में दोस्तों अपन जब चालू करते हैं तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जिसमें अपन पढ़ते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में मॉडल ऑफ रिजिडिटी के बारे में सिंपल सी बात है तुम खुद समझ जाओगे ये जो सामने तुमको लॉन्च व्हीकल दिख रहा है ना ये तकरीबन छह साढ़े छह लाख किलो का है तो मेरे को स्ट्रेस स्ट्रेन सब कुछ पढ़ना पड़ेगा ये तो पता कैसे लगेगा कि कौन सा मेटीरियल यूज करना है इसके ऊपर बहुत सारा लोड आता है जब ये जा रहा है ऊपर उठता है लिफ्ट ऑफ हो रहा है इसके ऊपर तो इस पर खूब सारा लोड ग्रेविटी का भी आ रहा है ऐसा तो नहीं है कि भाई ये लिफ्ट ऑफ हुआ फटके खत्म हो गया वहीं कोलेप्स हो गया आई नीड ऑल दी वैल्यूज ऑफ रिजिडिटी सारे एनालिसिस में को करने पड़ते हैं सेम इज द केस इसके अंदर जो सेटेलाइट है जो स्पेसक्राफ्ट इसके अंदर लगा हुआ है जो यहाँ पे ऊपर टॉप में इसके अंदर बंधा हुआ है उसके ऊपर भी तो उतना ही लोड आ रहा है ऐसा तो नहीं होगा कि भाई लॉन्च के टाइम पे स्पेस के ढांचे में कोई चेंजेस आ गए उसको थोड़ा ब्रिटल था टूट गया झटका खा के कुछ और हुआ नहीं ना वी कांट अफोर्ड दैट ये बात हुई सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की अब बात करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज की थर्मल प्रॉपर्टीज में आती है थर्मल कंडक्टिविटी आती है थर्मल एक्सपेंशन आता है मैं थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल एक्सपेंशन की बात करूं तो जब ये लॉन्च व्हीकल जाएगा तो ये फ्यूल बर्न करेगा जो फ्यूल बर्न होता है ना दोस्तों तो जब रिएक्शन के कारण ये अपथ्रस्ट इसको मिलता है ना तो वो रिएक्शन कब मिलता है जब फ्यूल बर्न होकर नीचे निकलता है रेट क्या है तकरीबन तीन से आठ किलो पर सेकेंड फ्यूल बर्न हो रहा है इमेंस टेम्परेचर होता है नोजल पे नीचे एक नोजल होता है वो नोजल फ्री मूव कर सकता है इसको कहते हैं जिम्बोलिंग उसको मैं मूव करके मेरे जो लॉन्च व्हीकल है उसके डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकता हूं वहां पे जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मेरे को थर्मल एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा ना दोस्तों थर्मल सिस्टम्स ग्रुप डेडिकेटेड ग्रुप है स्पेसक्राफ्ट एनालिसिस के लिए और ऐसे ही लॉन्च व्हीकल डिजाइन के लिए क्यों क्योंकि उस टेम्परेचर को मैनेज कैसे करेंगे अगर मैंने थर्मल एनालिसिस में कुछ भी छोटी सी भी चीज मिस कर दी तो वो पूरा का पूरा जो मिशन है वो डेंजर में आ जाएगा और ऐसा एक बार हुआ दोस्तों एंड वी लॉस्ट द कंप्लीट क्रू ऑफ दैट मिशन इट वाज अ वेरी अनलकी एक्सीडेंट बट ऐसा हुआ एक बार ठीक है आगे बढ़े अगर अपन तो अपन पहुंच जाते हैं फ्लूइड्स के बारे में देखते हैं जब रॉकेट लॉन्च कर रहा हूं मैं पी या जी जब जा रहा है लॉन्च व्हीकल तो जो हवा का ड्रैग फोर्स है मैं उसको उसको कैटेगराइज करना है यहाँ पे बर्नोली भी लग जाती है यहाँ पे रेनोल्स नंबर की बात भी जाती है स्ट्रीम फ्लो की बात भी जाती है इनफैक्ट हमारे लैब में जब हम सोलर पैनल फैब्रिकेशन करते थे वहां पे जब सोलर पैनल डेवलप करते थे हम स्पेसक्राफ्ट के लिए अलग अलग मिशंस के लिए तो जब हम उस फैब्रिकेशन प्रोसेस को करते थे तो हम विस्कोसिटी चेक करते थे हमारे एडेसिव की भी कि गिवन ह्यूमिडिटी गिवन टेम्परेचर में विस्कोसिटी कितनी अगर मैच नहीं कर रही विद इन द गिवन वैल्यूज नहीं है तो वी यूज टू डू द प्रोसेस फ्रॉम द बिगिनिंग अगेन इट इज सो क्रिटिकल अगर और थोड़ा आगे बढ़े तो अपन पढ़ते हैं थर्मोडाइनमिक्स में रेडिएशन के बारे में राइट right? कि कूलिंग बाय रेडिएशन कूलिंग बाय कंडक्शन के बारे में अपन पढ़ते हैं मैं
इंप्रूव कर सकें जिससे कि टेम्परेचर ग्रेडियंट को हम कम से कम रख सकें क्योंकि अगर फ्रंट साइड गर्म होती गई तो मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाएगी राइट right? तो ये जो पार्ट है दोस्तों इसमें अपन ने देख लिया थर्मल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में फिर अपन जब आगे बढ़ते तो अपने को मिलती है ऑसिलेशन एंड वेव्स बस एक लाइन में बताऊंगा कि हर एक सैटेलाइट का वाइब्रेशन टेस्ट होता है दे अंडर गो इमेंस वाइब्रेशनल लोड क्यों पूरा सेटअप यू हिलता है इनफैक्ट जो एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग होती है ना उसमें भी उनको ये टेस्टिंग कराई जाती है कि कितना वाइब्रेशनल लोड वो ले सकते हैं इनफैक्ट वी हैव अ लैब फैसिलिटी जहां पर हम एक पूरे पैनल को फिक्स करके बने बनाए पैनल को जो कि तैयार है किसी भी स्पेसक्राफ्ट में जाने के लिए उस पैनल का वाइब्रेशन लोड टेस्ट करते थे यानी मेरे को पता चलना चाहिए ना कि एसएचएम में हाई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या हो सकता है डैम्ड ऑसिलेशन क्या हो सकते हैं क्यों दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कंट्रोल देयर एलिमेंट्री आइडिया है लेकिन है तो सही वेव्स की मैं बात करूं तो वेव्स के अंदर दोस्तों तुमने पढ़ा डॉपलर इफेक्ट पढ़ते हैं अपन डॉपलर इफेक्ट के बिना मैं एनालिसिस कैसे करूंगा एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की बात करते हैं वर्क ऑन दी डॉपलर इफेक्ट रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट तो ये जो है एक कंप्लीट पिक्चर होगी दोस्तों अपनी क्लास इलेवंथ की फिजिक्स की पार्ट वन एंड पार्ट टू नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स क्लास ट्वेल्थ ट्वेल्थ का पहला चैप्टर अपना इलेक्ट्रोस्टेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं मेरा फील्ड था दोस्तों सोलर पैनल फेब्रिकेशन में बार बार बता रहा हूं मैं उसी का एग्जाम्पल लेता हूँ सोलर पैनल जो होते हैं ना वो एक्सपोज होते हैं सनलाइट पे सूरज की रोशनी गिर रही है सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं आ रही हाई एनर्जी पार्टिकल्स आ रहे हैं रेदर हम तो कैलकुलेशन में मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स का कैलकुलेशन भी करते थे कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन इस पर गिरेंगे वो कितना नुकसान करेंगे वो भी सिमुलेशन करी जाती थी ठीक है अब देखो वो इलेक्ट्रॉन आके मान लो इंसुलेटर पर बैठ गया एक दो तीन चार पांच छह 10 टू दी पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स आके बैठ गए चार्ज इकट्ठा हो गया चार्ज इकट्ठा हो गया मान लो वो जो चार्ज है वो जो बिल्डअप हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वहां पे चार्ज का क्या होगा कोरोना डिस्चार्ज अगर कोरोना डिस्चार्ज होता और आर्क बन जाती है और मेरा सोलर सेल को ये खराब हो गया तो ठीक कौन करेगा ऊपर जाके उसको ठीक करने रिपेयर करने के लिए एस्ट्रोनोट को भेजने से बेटर है कि मैं पांच और मिशन भेज दू रेदर मैं पहले ही ध्यान रखू की मैं इस सारी चीज को मिटिगेट कैसे कर सकता हूँ होने ही ना दू सिंपल एग्जाम्पल फिर अपने पास आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी उस चैप्टर में अपन पढ़ते हैं करंट के बारे में पोटेंशियल के बारे में सर्किट के बारे में इक्विलेंट रेजिस्टेंस के बारे में लोड के बारे में पावर कितना जा रहा है अगर मैं देखूं तो जो पूरा सैटेलाइट का सिस्टम है उसमें जो भी सेंसर्स लगे हुए हैं एक्चुएटर्स लगे हुए हैं उनको पावर तो मिली रही है आइदर वी आर गिविंग थ्रू द बैटरी और द सोलर सेल्स जब मैं बैटरी की बात करता हूं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन पढ़ते हैं भाई जो बैटरी या सेल है अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो उसका ईएमएफ है लेकिन जैसे उस पर लोड कनेक्ट करते हैं तो उसका पोटेंशियल आ जाता है कैलकुलेशन मैंने वहां पे बेसिक सीख ली पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी सीख ली सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी सीख ली वैसा ही कुछ मैं स्पेस में करता हूँ और सर्किट डिजाइन करते हैं फिर अपने पास आगे आता है मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म में दो पार्ट है एक अर्थ मैग्नेटिज्म और एक सिंपल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट फिर आता है अपने पास ई अर्थ मैग्नेटिज्म अगर मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा कोई भी मिशन काम नहीं करेगा क्यों एक बार अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हटाओ सूरज के जो चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं वो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ह्यूमैनिटी को साफ कर जाएंगे पहली चीज अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड शील्ड के जैसे काम नहीं कर रहा तो अपने स्पेसक्राफ्ट की इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो खराब होने लग जाएगी बिकॉज ऑफ दैट इंट्रेक्शन विद द चार्ज पार्टिकल्स तो मैग्नेटिक फील्ड का मेरे को अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसके अलावा दोस्तों जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्चुएशन में भी काम आता है यानी कुछ ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग में भी काम आता है किसी सेंसर को खोलना बंद करना है या किसी और सिस्टम को अप और डाउन करना है किसी की को ऑन ऑफ करना है वी यूज मैग्नेटिक एक्चुएशन रेदर इनिशियल स्टेजेस जब थी नासा की जब उन्हें अपोलो मिशन करा था दे यूज टू हैव सो मेनी सोलोनोइड वर्किंग एज स्विचेस अगर और आगे बढ़े तो अपने पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अपन देखते हैं दोस्तों कि दो करंट जा रहे हैं तो एक करंट के कारण दूसरे के अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस हुआ या सेल्फ इंडक्टेंस हुआ तो इंड्यूस डीएमएफ आ गया ये सारी चीज देखते हैं ना फ्लक्स चेंजिंग अपन सब देखते हैं जो सेटेलाइट सेंटर है उसके अंदर स्पेसिफिक लैब होते हैं जो सिर्फ इसी चीज के ऊपर वर्क करते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो है इसको मिटिगेट किया जा सके इसको खत्म किया जा सके आगे बढ़े अपने पास आती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर मान लो मेरी एक रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट है वो मेरे को ऑब्जर्व करना है भाई फसल कितनी होगी इस बार फ्लड की क्या सिचुएशन है कोई नदी सूख रही है क्या डैम में पानी कम है क्या और
जो इस पर्टिकुलर ऑप्टिक्स का ध्यान रखती है जहां पर का मेन काम ही है कि सैटेलाइट के लिए स्पेसक्राफ्ट के लिए जो ऑप्टिक्स रिक्वायर्ड है वो उस एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड सेंटर पर बनाई जाती है तो मेरे को बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए अब आगे बात आती है अपनी वेव ऑप्टिक्स की जहां पे आ जाता है इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन की बात आ जाती है तो अगर मैं किसी सिग्नल की बात कर रहा हूं वेव की बात कर रहा हूं तो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स जो है इंटरफेरेंस फिनोमिन बहुत काम आते हैं जैसे एक बेसिक सी बात कहूं सन ट्रैकर होता है अपना स्टार ट्रैकर होता है अपना वो क्या होता है भाई अगर मैं जमीन पे हूं तो मेरे पास लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है मैं बता सकता हूं भाई वहां जाके खड़े हो जाओ मेरी ये पोजीशन है मैं मेरी पोजीशन व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूं गूगल पोजीशन जो मैप पे आता है स्पेसक्राफ्ट का कैसे करोगे वहां पे ना लेटीट्यूड है ना लॉन्गिट्यूड है तो वहां पे फिक्स रेफरेंस होते हैं स्टार्स के रेफरेंस होते हैं सन को रेफरेंस लेते हैं कोई डिस्टेंट स्टार को रेफरेंस लेते हैं उनसे जो सिग्नल मिल रहा है उस रेफरेंस को चेक कैसे करेंगे कि अपन उस रेफरेंस से हट गए हैं तो देर वी यूज समटाइम्स वी यूज दट इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रेक्शन फिनोमिना दे आर ऑल्सो बट एनी वेज ऑप्टिक्स के अंदर ही सब पहले ही आ गया मेरे लेंसेज के साथ आई गया लिमिट क्या है रेजोल्यूशन की डिफ्रेक्शन बताता है और आगे आ जाए अगर अपन तो अपने पास आ जाती है मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स के दो बड़े पिलर्स हैं रेडियो एक्टिविटी एंड सेमी कंडक्टर्स अगर मैं कोई इंटरप्लेनेटरी मिशन प्लान कर रहा हूं सोलर पैनल और बैटरी के भरोसे नहीं जा सकते इवन आई वॉज अ पार्ट ऑफ रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट क्या प्लान था कि भाई इफ यू हैव टू गो बियॉन्ड मार्स और आगे के प्लेनेट को एक्सप्लोर करना है सोलर पैनल काम नहीं करेंगे यू नीड न्यूक्लियर पावर्ड सेटेलाइट यानी यू शुड नो कि भाई अल्फा डी के क्या है बीटा डी के क्या है मास डिफेक्ट क्या है बाइंडिंग एनर्जी कितनी है कितना पावर जनरेट कर सकते हो यूरेनियम यूज करोगे की प्लूटोनियम की पोलोनियम की जेनोन की क्रिप्टन यूज क्या करोगे कौन बताएगा वही तो इंट्रोडक्शन अपने को मिलता है रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जब चंद्रयान टू मिशन प्लान हो रहा था उस वक्त भी चौदह दिन अपने को सनलाइट मिलनी थी और चौदह रातें होनी थी वहां पे वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी ये थी कि भाई चौदह दिन जब सूरज दिखेगा तब तो मेरा सारा सिस्टम काम करेगा लेकिन जब चौदह रातों में जब वो इमेंसली ठंडा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स डेड हो जाएगी उसके बाद चाहे कितनी भी देर सूरज चमके वो इलेक्ट्रॉनिक्स वापस नहीं जाग पाएगी एंड देट वॉज अ वेरी बिग लिमिट ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट अगर वहां पे मेरे पास एक न्यूक्लियर पावर सेटेलाइट होती है न्यूक्लियर पावर होता मेरे पास वहां पे पूरा एक सिस्टम डिजाइन कर रखा होता मैंने न्यूक्लियर पावर तो मैं मेरे मिशन की लाइफ बढ़ा सकता था सो दिस इज ऑल्सो वेरी बिग रोल दैट रेडियो एक्टिविटी का जो अपन चैप्टर पढ़ते हैं दैट कैन प्ले इंटरप्लेनरी मिशन की बात नहीं है मैं तो सिर्फ चंद्रयान की बात कर रहा हूं जो कि अपने यहां बगल में है पौने चार लाख किलोमीटर दूर फिर आता सेमी कंडक्टर्स कैन यू थिंक ऑफ एनी माइक्रो प्रोसेसर एनी कंप्यूटर एनी ऑन बोर्ड चिप जो कि ऑटोमेटिक डिसीजन ले ले जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगाती विदाउट सेमी कंडक्टर इट्स क्वाइट इंपॉसिबल एंड जो लास्ट टॉपिक है दोस्तों लास्ट चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम सब कुछ कर लिया स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हो गया तुमने एनएलएम का भी देख लिया सेंटर ऑफ मास का भी देख लिया रोटेशन का भी देख लिया ग्रेविटी भी देख ली थर्मल प्रॉपर्टी सब लगा दी अगर वो स्पेसक्राफ्ट में से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा तो उसका वहां जाने का फायदा क्या हुआ और कम्युनिकेशन सिस्टम अपने को ये बताते हैं कि क्या अलग अलग तरीके हैं कम्युनिकेशन के कौन से मीडियम्स हैं कौन से मोड्स हैं जो कम्युनिकेशन के हैं सो so, ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर टू द लास्ट चैप्टर क्लास इलेवंथ एंड ट्वेल्थ का पूरी फिजिक्स का जो चैप्टर है अगर उसको एक साइड रखा जाए तो हर एक चैप्टर से रेलिवेंट एक सिस्टम तुमको मिल जाएगा रॉकेट साइंस में अब तुम बोलोगे कि सर रॉकेट साइंस में है तो आम जिंदगी में कैसे आ रहा है एक बार एक सैटेलाइट अगर फेल हो जाएगा ना कम्युनिकेशन सैटेलाइट हुआ था ऐसा एक बार एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट फेल हुआ था आधी इंडिया में टाटा स्काई बंद हो गया था तो ये था दोस्तों एक कंप्लीट ओवरव्यू जहां पे अपन ने देखा कि जो फिजिक्स अपन पढ़ रहे हैं और जो रॉकेट लॉन्च की और सेटेलाइट लॉन्च की अपन बात कर रहे हैं उसमें क्या को है अगर पसंद आया तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो बेलाइकन जरूर दबा देना मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद